Приветствую, дорогой. Спасибо, что приехал. Не посчитался с расстоянием. Спасибо за приглашение. Это большая честь для меня. Сергей Константинович, я хочу вас и вашу делегацию приветствовать на гостеприимной белорусской земле, убежден абсолютно не чужой для вас земле, хотя между нами много километров. Это ваш первый визит к нам. И в начале нашей встречи хочу заверить, что вы не пожалеете, что преодолели эти 11 тысяч километров. Мы, российские регионы, не делим на отдаленные, не отдаленные. Со всеми работаем и находим точки соприкосновения. Уверен, что и с Магданской областью получится существенно э, добавить в наших отношениях, прежде всего, в торгово-экономических. Убежден, вы у нас найдете все, что вам необходимо, от промышленной продукции до продовольствия, лекарств, косметики и так далее. Показатель взаимной торговли никак не отражает наших возможностей. Мы должны сегодня решить, как мы будем работать над кардинальным увеличением ритма взаимовыгодных торгово-экономических отношений. Я остановлюсь на самых перспективных, на мой взгляд, направлениях. Первое – это продукция машиностроения. С учетом богатейшей ресурсной природной базы Магаданской области – и ваших планов по освоению новых месторождений цветных металлов, мы видим хороший потенциал для наращивания поставок карьерных самосвалов в вашу область. Западные бренды ушли из России, и я думаю, что вы найдете замену их нашими товарами. При вашей поддержке БелАЗ намеренно открыть в регионе мультибрендовый центр по продаже обслуживанию сервисному, при том комплексному обслуживанию и ремонту всей белорусской техники, а также по реализации шин различного диаметра и нагрузки. Помимо поставок большегрузной техники, мы готовы участвовать в обновлении парка пассажирского транспорта. Можем предложить различные современные автобусы, как в газомоторном, так и в дизельном исполнении. И предоставим взаимоприемлемые финансовые инструменты. Второе – промышленная кооперация. В Беларуси четко выстроено законодательство в сфере пробирного надзора оборота драгоценностей. Мы еще с советских времен сохранили наш ювелирный завод «Кристалл» в Гомеле. Предприятие имеет многолетний опыт Работы с драгоценными металлами и камнями. Выпускается широкая гамма продукции, в том числе ювелирной, с использованием бриллиантов белорусской огранки. Как мне докладывают у вас в программе, предусмотрено посещение этого завода. Я советую вам побывать на нем. Возможно, проработать варианты создания на базе данного предприятия совместного производства на вашем сырье. Третье – проектирование объектов. При комплексной застройке в Магадане после соответствующей адаптации возможно использование белорусской проектной документации на возведение объектов образования, спортивного, торгового назначения, многофункциональных комплексов и всех инженерных сооружений. Четвертое. Проработаны поставки электрооборудования и материалов. С учетом реализуемых в вашей области проектов по строительству ГЭС и линии электропередачи для электроснабжения можем предложить широчайшую гамму кабельной продукции и трансформаторов, если вам это подойдет. Пятое. Поставки потребительских товаров и продовольствия. Знаю, что уже идет работа по открытию в Магадане Большого магазина с белорусскими товарами, помимо качественных продуктов питания, готовы поставлять вам мебель, текстиль, ковры, обувь, бытовую химию, косметику и другие товары, которые вам подходят. Шестое. Переработка молока. Предлагаем организовать у вас выпуск молочной продукции из белорусского сырья. У нас достаточно первоклассных предприятий, которые готовы поделиться компетенциями в переработке молока и создании вкусной, полезной, качественной продукции длительного срока хранения. Конечно же, можем организовать прямые поставки 
готовых мясомолочных продуктов, кандидатских изделий, овощных консервов, сока и всего того, что востребовано в ваших учреждениях в социальной сфере и розничной торговли. Седьмое. Поставки, переработка рыбы. Магаданский край богат рыбой и морепродуктами, которых у белорусов на столе не так много, как должно быть и хотелось бы. А спрос есть. Только нужны прямые поставки, но и, естественно, адекватная цена. При желании можете создать свои перерабатывающие мощности в Беларуси с прицелом не только на наш рынок, но и на логистически близкие города Москву, Санкт-Петербург и другие, а также в другие страны, если у вас будет к этому интерес. Мы вам предоставим всяческие условия. Восьмое. Туризм, санаторный отдых и медицинские услуги. В Беларуси высокие стандарты и доступные цены по этим направлениям. Кстати, российские граждане, россияне с большим удовольствием приезжают к нам в качестве туристов, а также получить соответствующее санаторно-курортное лечение и медицинские услуги. Поэтому мы ждем вас, если у вас будет такая необходимость и возможность. Подытоживая сказанное, хочу подчеркнуть, что перспективное начинание, по которым мы договоримся, мы не просто поддержим, мы обязательно их исполним. Еще раз благодарю вас, Сергей Константинович, за то, что вы нашли время для того, чтобы посетить Беларусь. И я очень хочу, чтобы вам эта поездка запомнилась. Что касается нашего сотрудничества, мы действительно, оно, на мой взгляд, недостаточно сегодня. Недостаточно, исходя из тех возможностей, которые есть у белорусской промышленности, в первую очередь, у всей экономики Республики Беларусь. Ну, традиционно в машиностроении мы горнодобывающий регион, наш бизнес и золотодобывающие компании, и компании, которые занимаются сервисом тяжелой техники, считают, что время пришло проявлять братские или взаимоотношения, братские поддержку во всем, не только во внешней что ли, политике, но и во внутренней. И настроены очень патриотически, и настроено на сотрудничество с Республикой Беларусь. Конечно, белорусское машиностроение, она известна. Знаменитый БелАЗ, знаменитый трактор Беларусь. Значит, мы еще раз горнодобывающий регион. И происходит сейчас замещение японской техники, американской техники, которые наши золотодобывающие компании закупали ранее, в том числе в запас. Сегодня происходит замещение, и мы считаем, что присутствие белорусской Белорусского машиностроения может быть увеличено процентов на 40-50. И это будет правильно, это будет достойно, потому что в качестве мы не сомневаемся. И вопрос организовать и поставки, и самое главное сервис. Не только там в городе Магадане, а сервис с выездом на месторождение. Думаю, что сегодняшнее назначение, по крайней мере, от председателя я требую этого, способствовали укреплению нашей специальной службы Комитета государственной безопасности. Все, что происходит вокруг нас, вы знаете. Знаете не хуже меня на ту политику добрососедства, которую мы предложили нашим соседям полякам, литовцам и латышам, учитывая безвизовое пространство, они отвечают обратным образом. Мы видим и попытку, кроме информационной войны, навязать нам войну диверсионных групп. Мы также это отмечаем в последнее время и ведем борьбу против этого. Мы видим, что они готовят разного рода вооруженные отряды и чуть ли не полки, как они их называют, для того, чтобы осуществить вторжение на территорию Беларуси. Об этом много было сказано. Ну, я уже не говорю о тех санкциях. Это экономическая фактически диверсия и война против Беларуси, нарушая все международные договоры и все международные соглашения. Ну, допустим, 
они имеют перед нами обязательства как к стране, не имеющей выхода к морю. Они не имеют права нас блокировать, это международное соглашение. Тем не менее, знаете, что происходит. Поэтому нам, точнее вам, нашему государству, вашими руками и умом надо вовремя вскрывать разного рода замашки и негативные тенденции в отношении нашего государства. Надо пресекать, при том, очень решительно деятельность иностранных спецслужб на территории Беларуси. И очень важная задача, о которой бы я вас хотел попросить, и это главная причина того, что я пригласил вас сюда в связи с назначением, это вопросы недопущения коррупции и крышевания в нашей стране со стороны подконтрольных вам органов. Вы ведете контр... контрразведывательное обеспечение. обеспечение и контрольных органов, и правоохранительных органов. Вы должны принимать соответствующие меры и информировать меня, если вдруг у нас возникнет желание у кого-то расширить свою, так сказать, деятельность коррупционную на территории Беларуси. И вот такая скрытая, скрытое такое мышкование типа крышевания, как это принято в других государствах, мы часто на эту тему видим фильмы по телевидению и так далее. У нас этого быть не должно. Вот крышевание это, если оно есть, оно будет очень серьезно ударять по нашим людям. Вот эта э, дикая мелкота, я тебе помогу, ты там мне чего-то дашь, а ты мне, я тебе, этого быть в Беларуси не должно. Я председателю несколько раз говорил об этом, ориентируя его на то, чтобы мы, занимаясь разведкой, контрразведкой, не забывали о том, что у нас есть свои внутренние проблемы, с которыми мы должны вести борьбу. И я очень надеюсь на чекистов, что, ну, по крайней мере, я буду вовремя информирован по тем или иным вопросам. А где нужно, вы и сами примите соответствующие меры. Всебелорусского народного собрания, президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко. Указом президента Республики Беларусь на должность судьи Конституционного суда Республики Беларусь назначена Любецкая Светлана Анатольевна. Для принесения присяги приглашается Любецкая Светлана Анатольевна. Я, Любецкая Светлана Анатольевна, беру на себя обязательства перед народом Республики Беларусь честно, добросовестно и беспристрастно защищать конституционный строй и верховенство Конституции Республики Беларусь. Уважаемые друзья, вот такая публичная церемония. В ближайшее время мы встретимся со всеми членами Конституционного суда. Поговорим на будущее, как будем работать, в том числе по новой Конституции, потому что обязанности и права и полномочия расширены Конституционного суда. Ну, то, к чему Конституционный суд стремился. В четверг мы определимся с планом работы и нашем уже по-настоящему работе. Поэтому я желаю тебе успехов в этой работе, ну и чтобы ты долго не засиделась на одном месте. Успехов! Спасибо, благодарю. Очень волнительный момент, поскольку это понимание высочайшей степени ответственности. Более того, присяга судей Конституционного суда – это начало осуществления полномочий судей, который призван в рамках деятельности Конституционного суда направить все свои усилия что я намерена сделать на укрепление конституционной законности, на защиту прав и законных интересов наших граждан, субъектов хозяйствования, принятие тех новых мер, 
для того, чтобы реализовать положение обновленной Конституции, которое открыли достаточно широкую перспективу для а, развития нашего государства как правового и социального, и никак иначе. В 2009 году на основании указа 510 президента в стране сформирована целостная система контроля. Тогда мы полагали, что это оптимально, что эта система будет работать. Спустя 8 лет, в 2017 году, она была комплексно, эта система модернизирована, исходя из потребностей государства и общества и по требованию особо плачущих, и перетрудившихся, и особенно кого тут эта система слишком уж наклоняла, потому что невозможно, в кавычки беру, было работать, слишком много было проверок. Вернулись к этому, усовершенствовали в 2017 году эту систему. Пересмотрен был перечень контролирующих органов, сокращены дублирующие сферы контроля, ужесточены требования к назначению проверок, и работе контролеров. Как результат, Комитет государственного контроля ежегодно информирует о снижении проверочной нагрузки на субъекты хозяйствования. Согласно отчетам КГК, в прошлом году по сравнению с 2019 годом общее количество проверок сократилось почти на 30%. 2019 год 8 822 проверки, в 2023 году 6,5%. Однако следует признать, что на фоне улучшения статистических показателей по-прежнему не изжиты негативные тенденции в данной сфере. В частности, под видом профилактических форм контроля, разного рода мониторингов, технических осмотров, порой проводятся полноценные проверки. Ну что такое полноценная проверка, все прекрасно знают. Это по содержанию и по времени. Иногда там сидят месяцами, когда можно все сделать за несколько дней. В целом по стране вырисовывается цифра в 300 тысяч таких мероприятий в год, ну якобы профилактических. Согласитесь, впечатляющая цифра. И только после того, как я указал вам на недопустимость такого подхода, цифры снизились примерно наполовину, если снизились. К сожалению, так и не прокращалась практика многократных посещений одного и того же предприятия по идентичным вопросам. Контролеры, приходя один за другим, требуют предоставлять колоссальный объем документации. То есть фактически занимаются бюрократической возней и ловлей блок, как в народе говорят. Вот с этим не могу не согласиться. Приведу конкретный пример. В период уборки зерновых июль-август 2022 года проверяющие посетили Оснежицкое, только вдумайтесь, 49 раз. По-моему, Оснежицкое – это не самое худшее хозяйство в стране. Не самое худшее. О, а о, Оснежицкое. Твое? А, да, мое Пинское район. Так а что, оно плохое хозяйство? Среднее Пинское хозяйство хорошее. Пинского района. Среднее? Да. То есть туда можно иногда и ездить, просто отдохнуть, никого не напрягая? Я думаю, что да. 49 раз. Что там можно было делать? Но если кто-то не согласен, что такая цифра на самом деле, ну так давайте перепроверим. Для меня это невероятно. Записи, правда, в книге учета проверок сделали дважды, только дважды. И как мне докладывают помощники президента и губернаторы, подобные примеры, увы, не единичны. Я тут сделаю скидку, что губернаторы немножко натягивают им, надоело и не, не хочется, чтобы проверяли. Ну, помощники, они не только помощники президента в основном, но и помощники уже губернатора стали. Поэтому я тут скидку делаю, но, увы, дыма без огня не бывает. 
Самое возмутительное то, что порой проверяют абсолютно не те организации, которые следовало было бы проверять. По-другому нельзя объяснить случаи, когда мне нужно лично вмешиваться, чтобы навести порядок, как с тем же ценообразованием. Усилия проверяющих часто направлены именно на поиск недостатков и применение штрафных санкций. А надо бы на улучшение результатов деятельности предприятия. Нам не штрафы нужны и наказания или какие-то санкции, а улучшение работы предприятия. В этой связи я поручил по требованию от правительства до помощников президента, губернаторов и других кардинально разобраться в ситуации, изменить силь и методы работы. Во исполнение данного поручения правительством подготовлен проект указа по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности. Его разработка велась более двух лет, аж два года. О, пример показали, а? Администрация президента и правительство крутили его несколько раз, подключая все заинтересованные ведомства. В результате проект содержит ряд новаций. От смещения акцентов в работе контролирующих органов в сторону профилактики до выведения прокуратуры из-под сферы действия указа номер 510. Ввиду значимости этого правового акта для страны окончательное решение будет принято мной только после нашего всестороннего обсуждения. Правда, хотелось бы, чтобы после обсуждения два года не проходило, как вы готовили этот проект. Хочу услышать от присутствующих ответы на следующие вопросы. Во-первых, смогут ли наши предприятия после подписания этого документа работать эффективнее? Получат ли долгожданное снижение проверочной нагрузки? Во-вторых, не будет ли ослаблен контроль? Я сейчас говорю про те сферы, где существует реальный риск причинения вреда национальной безопасности, жизни и здоровью граждан. В-третьих, все ли проблемные вопросы мы решаем? Или, как всегда по принципу, поговорили, у того проблемы, у противоположной стороны проблемы, а давайте посередине компромисс найдем. Что думает на этот счет Межведомственный совет по контрольно-надзорной деятельности? Хотел бы кратко, содержательно, по существу услышать предложения и высказывания. И упаси вас Господь разворачивать тут э, у президента дискуссию по каким-то конкретным принципам. Я так полагаю, вы же сюда пришли с окончательным результатом. Вот давайте посмотрим на этот результат. Но еще раз хочу предупредить. Никакого давления на предприятия, организации, на субъекты хозяйственные и прочее, и на людей быть не должно. Мы не должны людям мешать работать. Но если кто-то заслуживает того, чтобы его проверили, его надо проверять столько, сколько нужно. И плача и стоны здесь абсолютно ни к чему. Вы должны относиться контрольно и прочие органы, правоохранительные, к нашим предприятиям, как к своим детям. Они нас кормят. Поэтому нельзя им мешать работать. Система должна быть выстроена, и она должна работать. Николай Геннадьевич, вы будете докладывать? Пожалуйста, регламент знаете. В соответствии с поручениями вашими, действительно, об изменении стилей и методов работы контролирующих надзорных органов правительством плотного взаимодействия с Комитетом государственного контроля и администрации президента подготовлен проект указа, направленный на решение указанных вопросов контрольной деятельности. За два года. Непростой, товарищ президент. Указ. Ну, за два года. Да, к сожалению, да. Предусматриваются два ключевых направления. Первое. Минимальное вмешательство со стороны государства в деятельность субъектов хозяйственной, о чем вы акцентировали во вступительном слове. Исключается излишний контроль за счет сокращения проверочных мер, мероприятий и, самое главное, дублирующих функций проверяющих. В этих целях проектом указа предлагается, первое, установить периодичность проведения мониторингов не чаще одного раза в три месяца, ввести запрет на проведение мониторингов в течение года после проведения проверки, за исключением, то есть президент, случаев наличия сведений о нарушении законодательства. Вести обязанность проверяющих регистрировать в книге учета мониторинги и мероприятия технического характера. Это существенно упорядочить практику их проведения, в том числе на том примере, который привели вы. 
В рамках корректировки Кодекса об административных правонарушениях в него будут включены положения об установлении ответственности проверяющих за невыполнение данной обязанности. Как вами и поручалось, товарищ президент, перечень мероприятий технического, технологического проверочного характера и порядок их проведения заложен в проект указа. Ранее он определялся Советом Министров. Данное мероприятие не связано с проверкой хозяйственной деятельности. Основной целью этих мероприятий является предупреждение возникновения аварий, иных чрезвычайных ситуаций, массовых заболеваний посредством проведения постоянного превентивного контроля надзора. Например, МВД – наблюдение за уничтожением использования ампул, флаконов из-под наркотических средств и психотропных веществ. Минздрав – расследование возникновения профессионального заболевания или подозрения на заболевание и так далее. Указанный перечень оптимизирован путем исключения дублирующих функций. Сокращается порядка 20 мероприятий, а также установлено ограничение по проведению данных мероприятий. Около половины из них будет проводиться в два раза реже, чем существующие сроки. Данные меры позволят существенно сократить количество контрольных мероприятий и сосредоточиться субъектом хозяйствования на основных производственных процессах. Одновременно проект указа предусматривает ряд мер, направленных на смещение акцентов от карательного уклона в сторону профилактики, о, том, о чем также вы сделали акцент. Предусматривается обязанность для проверяющих определять срок устроления выявленных нарушений, исходя из их специфики и объективной возможности устранения в установленный срок. При этом может быть продлено однократно по ходатайству проверяемого субъекта. Предусматривается запрет на привлечение к ответственности руководителя и работников организации в течение года за нарушение, допущенное до их назначения на должность. Расширяется перечень грубых нарушений, совершение которых должностным лицом контролирующего органа может повлечь привлечение к дисциплинарной ответственности вплоть до освобождения от занимаемой должности. Соответствующую жалобу проверяемый субъект может подать в вышестоящий контролирующий орган или в Комитет государственного контроля. К таким нарушениям, например, предлагается отнести проведение мониторинга в местах, не являющихся общедоступными, без получения письменного согласия субъекта, а также требования предоставления в ходе мониторинга документов и информации, которая не предусматривается Мониторингов, не внесение записи о проведении мониторингов и требования в ходе проведения мероприятия технического характера, сведений и документов, не относящихся к объекту проверки или к объекту, в отношении которого проводится данное мероприятие. Вводится, товарищ президент, система оценки эффективности работы контролирующих надзорных органов, исключающая привязку штрафов и предприятий и предполагающее влияние проверки на эффективность деятельности предприятия. В качестве таких критериев, в частности, планируется установить удельный вес предупредительно профилактических мероприятий от всех проведенных, удельный вес отмененных решений или требований от внесенных, удельный вес обоснованных жалоб на действия контролеров в общем количестве жалоб. Соответствующие критерии будут определены правительством в отношении подчиненных ему органов. Органы и организации, подчиненные президенту Республики Беларусь, такие критерии разработают самостоятельно. Второе направление предлагаемого проекта указа – это усиление контроля для защиты государственных и общественных интересов, жизни и здоровья граждан. В этих целях проектом указа Устанавливается возможность проведения оперативных проверок по вопросам соблюдения законодательства о ценообразовании, а также требований пожарной безопасности в местах пребывания свыше 300 человек. Расширяется перечень оснований для направления материалов проверки правоохранительным органам, например, в случае неуплаты налогов на сумму свыше 2000 базовых величин, на данный момент это 80 тысяч белорусских рублей. Закрепляются полномочия органов Госфармнадзора за осуществление государственного надзора за обращением не только лекарственных средств, но и медицинских изделий. Расширяется перечень оснований, когда могут быть назначены внеплановые проверки субъектов в течение двух лет со дня их регистрации. Например, к таким основаниям относится наличие информации о нарушениях законодательства, 
В этом случае проверка может быть назначена председателем Комитета государственного контроля. Поручение судов по находящимся в их производстве делам, продолжение совершения выявленного в ходе мониторинга нарушения, то есть не исправление его. В целом принятие указа позволит существенно снизить вмешательство контролеров в текущую деятельность в предприятиях, не ослабив при этом контроль в жизненно важных сферах своевременно выявлять системное нарушение законодательства и негативные тенденции в экономике и социальной сфере. Уважаемый товарищ президент, доклад закончил. Просим поддержать проект указа. Главой государства принято решение. Правительство совместно с губернаторами доработать этот проект. Это, это уже будет не проект о внесении, не точечные какие-то изменения, это уже будет положение в новой редакции для того, чтобы она была понятно и удобно для использования. После этого этот проект будет отдан на заключение, в частности, Комитета государственного контроля, после чего он будет рассмотрен главой государства. Поставлен срок до августа месяца. Ну, должен отметить, что документ, на мой взгляд, в целом согласован. Он сбалансирован, он согласован всеми государственными органами, в том числе правоохранительными, контролирующими и председателями облсполкомов. И он действительно решает поставленную базовую задачу президента – изменение стилей и методов. Но президент Республики Беларусь очень глубоко и тонко чувствует вопрос. И доработка документа фактически – это реакция на позицию председателей облсполкомов. Суть ее заключается в том, чтобы изменить стили и методы целеполагания проверки. Целью проверки является нахождение нарушения или целью проверки является нахождение нестыковок в законодательстве, несоответствие нормативно-правовых актов, зачастую противоречия друг другу, которые приводят к нарушению. Если целью проверки будет являться именно такой формат, то, конечно, это в конечном итоге будет обеспечивать второе требование президента с тем, чтобы проверка завершалась не наказанием, а повышением эффективности работы предприятий, отраслей и так далее. Поэтому документ отправлен на доработку правительству и председателям облсполкомов именно в таком контексте, что говорит о том, что глубокое, тонкое, Иногда, может быть, даже эмоциональный институт проверки в стране должен быть реализован с другой целью. С целью помощи предприятиям по недопущению а. впредь таких нарушений и б. повышения эффективности. Товарищ президент Республики Беларусь, на вакантную должность начальника генерального штаба первого заместителя министра обороны Республики Беларусь представляется первый заместитель государственного секретаря Совета Безопасности генерал-майор Муравейко Павел Николаевич. Я понимаю, вы учитывали такой управленческий фактор совместной работы с министром обороны. У нас же система не экспериментов, у нас министр обороны есть министр обороны, и ему подчинены все в Министерстве обороны. Но, тем не менее, начальник генерального штаба имеет определенную самостоятельность. Так точно. Непосредственно занимается планированием, реализацией тех или иных военных мероприятий, ну и всем тем, чем живут войска. Вот очень тонкая грань между министром обороны и начальником генштаба. Ну, откровенно говоря, они вдвоем сработаются. Так точно, товарищ министр. Учитывая опыт министра обороны э, и опыт генерала-майора Муравейка, их знания и, самое главное, нацеленность на конечный результат и понимание того, что это государственные люди, отвечающие за военную безопасность страны, я думаю, что это наиболее целесообразное решение в этих условиях обстановки, товарищ президент. Еще раз подчеркиваю, Павел Николаевич имеет непростой характер. Вы лучше меня знаете. Так это точно. такой мужской характер, и щелкать каблуками он не будет. 
он прекрасно понимает, что он практически напрямую подчинен президенту. И вот тут вот сложились бы у них отношения, потому что и министр у нас обороны с характером человек. Товарищ президент, это государственные люди, и они понимают, на какие должности они назначены и в каких целях они должны достигать конечный, самый главный результат. И начальник генштаба, вы абсолютно правильно сказали, это самостоятельная фигура, он непосредственно отвечает за вопросы, связанные со строительством и развитием вооруженных сил, с их перспективами. Он является членом Совета Безопасности и правой рукой президента, главнокомандующего в случае обострения обстановки, введения военного положения. Поэтому, я думаю, эти люди понимают и справятся, и они будут решать задачи. Ну и в то же время и министр обороны не левая рука. Нет, конечно. Поэтому нам очень важно здесь, чтобы вы нашли понимание, вы ведь и служили вместе, друг друга знаете хорошо. Ну, я это говорю, высаживается не только для того, чтобы заострить этот вопрос, а для того, чтобы вы понимали, что я ведь внимательно наблюдаю за ситуацией не только в стране в целом, но и конкретно, особенно в этой обстановке, сложной, непростой обстановке, за теми вопросами, которые складываются в наших вооруженных силах и, прежде всего, в армии. И... Мне не безразлично, немаловажно, какие будут отношения в самом Министерстве обороны. И от обоих, от вас зависит многое. Я думаю, Павел Николаевич, вы понимаете хорошо роль министра обороны в этой ситуации. Ну и министр обороны, я полагаю, четко представляет себе, что такое генеральный штаб. И вы знаете, я не терплю вранья. Это бесполезно. Рано или поздно все это всплывет. В Беларуси это невозможно. Приукрасить обстановку, еще чего-то. Поэтому давайте нацелимся на то, что мы будем развивать вооруженные силы, так как это мы делали до сих пор. Изучая все, что происходит вокруг, особенно то, что происходит, к сожалению, в Украине. Но это тоже для нас урок. Урок серьезный. Мы должны видеть, какая современная война. Мы уже для себя выводы определенные сделали. Мы поняли, что такое мины и минное заграждение. То, что мы хотели по указке Запада когда-то уничтожить, слава Богу, сохранили. Мы знаем, что такое контрбатарейная борьба. И особенно понимаем, что в современных условиях без беспилотных летательных аппаратов невозможно воевать, а также без системы радиоэлектронной борьбы которая должна воздействовать эффективно и на беспилотные летательные аппараты, и вообще на другие вооружения, современные вооружения. Мы об этом не единожды говорили, вам придется основательно этим заняться. Ну, министр обороны же еще и политические, и экономические, и прочие вопросы в дополнение к этому. Поэтому он и есть министр обороны. Для меня это важное и достаточно Интересная ступенька в моей карьере. Должность очень сложная, очень ответственная, имеет огромный диапазон обязанностей и задач. Поэтому я признателен главе государства, что он оказал доверие и поддержал мою кандидатуру при назначении на должность начальника генерального штаба. Сегодня все сферы жизнедеятельности нашей страны связаны с военной безопасностью. Есть мир, не падают снаряды, спокойно на наших границах, значит, мы можем растить хлеб, растить наших детей, развивать культуру, искусство, все другие направления. И это все связано с безопасностью. Органы системы обеспечения национальной безопасности и вооруженные силы, как основной костяк этой системы, находятся на пике своей активности и пике своей готовности. Сегодня приняты все судьбоносные решения, которые обеспечивают функционирование военной организации государства в этих сложных и непростых условиях. Задача Генерального штаба – объективно оценивать обстановку и своевременно наносить коррективы. То есть, ну, вообще, из советских времен сложилось, что военная система, она консервативна. И вот задача Генерального штаба – сделать ее еще более гибкой, более цепкой на современные вызовы, 
ну и, скажем так, более близкой к людям, для того, чтобы и простые наши граждане понимали, что безопасность, она не берется откуда-то из воздуха, она куется простыми ребятами, которые служат в армии, служат и патрулируют наши города в милиции, охраняют нашу границу, дежурят на, и ликвидируют пожары и другие чрезвычайные ситуации, и это все от рядового и до генерала. И от того, как наш народ будет относиться к своим людям в погонах, тоже очень многого зависит. Я просил вас, чтобы вы серьезно с заинтересованными, ответственными лицами подумали о том, как нам выстроить систему работы с делегатами, прежде всего, Всебелорусского народного собрания. Нам надо и по структуре было определиться, и в секретариате, как мы будем действовать, ну и вообще в стране, какова будет структура и система. Времени было достаточно, чтобы определить направление нашей деятельности и как работать с делегатами. Нам надо определиться, спланировать работу, поэтому для нас важны будут и планы работы. Поэтому я попрошу кратко доложить, что сделано в этом плане и что надо сделать. Что надо в данном случае отменять для того, чтобы запустить эту машину в работу. Но главное... Это связь, ваша связь, моя связь президиума с делегатами Всебелорусского народного собрания, чтобы они не чувствовали себя какими-то отрешенными, отстраненными от тех вопросов, которые им нужно решать. Нам очень важно показать обществу и делегатам, что они не должны подменять другие органы власти. Знаю, что уже и обращение... Приходят э, людей, руководящим органам ВНС. Обращения будут, но этими обращениями должны заниматься прежде всего делегаты Всебелорусского народного собрания. Но обращение обращению рознь. Обычные обращения граждан в исполнительные структуры, администрацию президента – это одно. ВНС – это совершенно иной орган, который заборы не ремонтирует и крыши тоже не ремонтирует. Но, тем не менее, оттолкнуться от обращений людей, сказать, это не наше дело, тоже нельзя. Поэтому надо выстроить так работу, чтобы, если человек обратился в Всебелорусское народное собрание, в секретариат или к вам, или ко мне, как председателю, чтобы мы могли это обращение довести до соответствующих органов для решения. Но главное показать людям, что это не работа ВНС. ВНС это некое политическое ядерное оружие, которое ну, используется в исключительных случаях. Если это нужно будет провести там не очередное заседание э, или собрание ВНС и так далее. Это исключительный случай, и принимать решение только стратегического характера. Не заборы и не крыши, даже не балконы. Но в то же, еще раз подчеркиваю, время мы не можем от людей отмахиваться. Поэтому делегатам надо установить связь такую, чтобы с ними общаясь, мы могли довести для решения то или иное обращение наших людей. Ну и взаимодействие руководящего органа ВНС, в данном случае президиума, взаимодействия с делегатами. Как будем строить? Думаю, что с каждым делегатом вы в общении не будете постоянно, а вот с группами, а как эти группы будут выглядеть, надо подумать и выстроить эту работу, а потом проведем заседание президиума и все это утвердим.
благодарю вас. У нас, я так ехал и думал, традиция такая сложилась, что у нас всегда нету времени днем начать переговоры. Мы до полуночи всегда. Ну, я думаю, ничего страшного. Просто у вас сегодня тяжелый день с королем Бахрейна. Тяжелые переговоры, Нет, непростые. Приятные. Приятные, ну, слава богу. Значит, друзей пробавилось. Вот поэтому я вас приветствую на родной вам белорусской земле. Спасибо. Белорусский народ очень рад будет знать, что вы приехали к нам. После выбора вот, один из первых визитов с Китайской Народной Республики, наших друзей, мы обсудим и наши отношения в контексте с Китайской Народной Республикой. На... Я думаю, Си Цзиньпин будет рад, что мы обсуждаем эти вопросы. У меня есть очень интересные предложения по нашему региону и дальше туда. По Кавказскому мы очень серьезно обсуждали это недавно во время визита в Азербайджан. Я думаю, что, как обычно, мы вопросы безопасности на первый план, а завтра обсудим экономические вопросы вместе с нашими коллегами из правительства. Спасибо большое. Спасибо за то, что есть возможность приехать вечером, вот, говорить неформально, пообщаться. У меня после переговоров с нашими арабскими друзьями была такая большая встреча с членами правительства. Мы говорили как раз о моем визите к вам. Практически по всем направлениям прошлись там и по промышленной кооперации, по энергетике, по сельскому хозяйству, по вопросам безопасности. Ну, наверное, полправительства было. Некоторые приедут, завтра будут участвовать в переговорах. А те, кто завтра, тех, кого не будет, здесь те, все передавали вам большой привет и пожелания благополучия в Беларуси. Много сделано нашими коллегами за последнее время при непосредственно вашем участии, при поддержке. Но мы сегодня и завтра все это обсудим, в том числе и вопросы безопасности, которым вы уделяете постоянно большое внимание. Здесь тоже есть о чем поговорить. Все у нас стабильно, складывается благополучно. И поговорим, конечно, и об учениях. А второй хватит учений. Это связано с прямым участием наших белорусских друзей, коллег в военной сфере вот в этих мероприятиях. Ну, в общем, у нас очень большая поездка. И я очень рад, что удалось приехать именно сегодня, чтобы спокойненько и используя вот это как неформальное время поговорить по всем этим вопросам.
Владимир Владимирович, еще раз приветствую вас на белорусской земле. Мне приятно, что Минск вам понравился, и люди понравились, вы уже заметили опытным глазом. Как вчера мы с вами договорились, у нас всегда две части, вопросы безопасности и экономики. Всегда мы вопросы экономические откладывали для рассмотрения нашими правительствами, но сегодня как раз повод и услышать то, что уже сделано в связи с нашими поручениями. И полтора-два вопроса, которые надо было бы нам решить, мы также специалистов послушаем, они нам доложат. Поэтому на итоговой пресс-конференции мы об этом в средства массовой информации проинформируем, все расскажем. А сейчас, я думаю, нам стоит, если вы не против послушать наших э, руководителей присутствующих групп. Они нам доложат э, о проблемах, если они есть. Ну и я думаю, что мы в состоянии сегодня принять определенные решения для того, чтобы то, о чем много говорят в последнее время люди, говорят хорошо, что мы союзники, э, близкие, родные государства, чтобы в этом плане, в этом контексте мы смогли принимать эти решения. Александр Игоревич, спасибо большое за приглашение. 
всей нашей команде, от всей команды это говорю. Конечно, мы в постоянном контакте находимся, именно в постоянном. На, на связи и встречаемся регулярно. Ну, какие этапы, этапы всегда существуют моменты. И у нас есть возможность сейчас оценить, что было сделано, что сейчас происходит и что должно быть сделано в ближайшее время. На, наметить конкретные совместные шаги по нашему движению вперед, по развитию наших государств. 3 июля, вот только что вы сказали, Беларусь будет отмечать День независимости, День освобождения на местах ошибок захватчиков. Это тоже очень важные вехи в развитии наших государств. И, и что касается событий, связанных с Великой Отечественной войной, это наша общая история. 25 лет будет и союзному государству. Тоже можно посмотреть, что сделано и что предстоит еще сделать. А в целом работа, по-моему, у нас идет на хорошем уровне, если говорить про экономику. И результаты экономического развития сами говорят за себя. Я хочу вас тоже с этим поздравить. Беларусь уверенно себя чувствует, уверенно стоит на ногах, экономика развивается. Вы сейчас сказали про город, действительно, вот я проехал, посмотрел. Город в очень хорошем состоянии, красивый. Я хочу городские власти прежде всего с этим поздравить. Ну, вот такая обстановка. И, и, и погода хорошая, все. Обстановка, обстановка праздника. Вот. Еще раз спасибо за приглашение. Как я уже сказал, мы вчера с коллегами собирались. Перед мы выездом сюда немножко наложили о том, что происходит по конкретным направлениям работы. В целом, на мой взгляд, там каких-то нерешенных вопросов нет, так как я понял из докладов. Вот. Если нужно что-то дополнительно согласовать, мы это сегодня в ходе переговоров сделаем, безусловно. Спасибо за приглашение. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые члены делегации, в начале мая на мероприятиях в Москве мы договорились встретиться и с участием членов правительств детально обсудить все интересующие нас вопросы. Что мы и сделали только что в узком составе. Мы обменялись мнениями по наиболее чувствительным темам двусторонней повестки, от которой зависит состояние экономики, стабильное развитие наших государств. Мы также затронули международную ситуацию, обсудили варианты реагирования на риски и угрозы, возникающие по периметру наших границ. Несмотря ни на что, Минск и Москва сохраняют курс на усиление интеграции. Мы поддерживаем друг друга и будем поддерживать по всем направлениям, причем наши проекты уже вышли за пределы земной поверхности. Возвращаясь на Землю, обозначу ряд иных приоритетных направлений, требующих пристального внимания. Промышленность. В этой сфере планируем продолжить конкретную работу по реализации совместных импортозамещающих проектов в микроэлектронике, машиностроении, станкостроении, военно-техническом сотрудничестве. Иными словами, в направлениях, обеспечивающих достижение целей технологического суверенитета и экономической безопасности наших государств. Все решения мы с вами, Владимир Владимирович, приняли, и правительства должны в сжатые сроки их реализовать. Прежде всего, необходимо оперативно завершить формирование единой промышленной политики союзного государства. От этого выиграют обе стороны. 
Многие наши конвейеры работают на компонентах друг друга. На законодательном уровне не должно быть никаких защитных мер от своих партнеров. Защищаться, как мы договорились, нужно от тех, кто ввел против нас санкции. И от тех, кто не способствует развитию экономик двух государств. Энергетика. От нее зависит ритмичная работа промышленности, стоимость конечной продукции. Необходимо окончательно согласовать условия поставок нефти и газа в Республику Беларусь. Мы обсуждаем это не первые годы. Сегодня Владимир Владимирович принял соответствующее решение. Я думаю, правительство в ближайшие дни в этом русле доработают эти соглашения. Мы детально разобрали все нюансы. Также Беларусь готова продолжить работу с российскими компаниями в сфере атомной энергетики. Опыт возведения белорусской АЭС открыл новые возможности для дальнейшего освоения этих технологий, подготовки квалифицированных кадров и даже совместного строительства таких объектов в третьих странах, за что, Алексей, мы вам очень благодарны, то, что вы подтягиваете наших специалистов до уровня российских знаний. Мы в этом направлении с удовольствием будем работать. Транспорт и логистика. Многое сделано, но потребности предприятий растут с каждым днем. Нужны более серьезные инвестиции в развитие железнодорожной инфраструктуры, обновление подвижного состава, увеличение провозных мощностей, финансовая поддержка наших авиаперевозчиков. Необходимы меры по повышению загрузки белорусских российских аэропортов. Совместные проекты, которые сделают проще и доступные сообщения между нашими регионами. Хотя уже в последнее время делается немало. Госзакупки. Заинтересованы теснее работать с российскими госкорпорациями. Пару недель назад на заседании ВС в Москве я поднимал этот вопрос в контексте с госзакупок. Думаю, вы согласитесь с моим тезисом о том, что на пространстве союзного государства, мы не должны себя ограничивать, закрываясь друг от друга на нашем общем рынке. Более того, ситуация показала, что полагаться в этом мире с точки зрения долгосрочного сотрудничества мы можем только на себя. Надеемся на активное подключение белорусских предприятий и организаций к реализуемым в России инвестиционным проектам. Очень много об этом в узком составе. Обсуждали эту проблему, Владимир Ильич много говорил об этом, как вместе работать, встраивая в общие цепочки наши предприятия. Регионы. Только в последнее время этот потенциал регионов мы как следует оценили. Именно сотрудничество между нашими регионами обеспечило существенную прибавку во взаимной торговле. 27-28 июня в Витебске, июня, Полоске и Новополоске пройдут плановые мероприятия в рамках очередного форума регионов. С большим удовольствием и вас, Владимир Владимирович, ваших коллег приглашаю на этот форум. Я думаю, ближе к этому событию мы договоримся в зависимости от графиков нашей работы. В завершение хотел бы пожелать успехов новому составу российского правительства. Уверен в сохранении преемственности в части приоритетного рассмотрения вопросов белорусско-российского сотрудничества. Я предлагаю в расширенном составе, если необходимо, согласовать подходы к этим и другим вопросам для принятия необходимых решений на уровне глав государств.
уважаемые представители средств массовой информации, уважаемые друзья, только что мы с Владимиром Владимировичем провели платформные переговоры в узком, расширенном составе. Признателен, прежде всего, президенту России за то, что в своем чрезвычайно плотном графике он нашел время именно сегодня посетить Беларусь с официальным визитом. Это хороший сигнал, и не только сигнал. Благодаря этому сегодня мы смогли детально обсудить большой перечень вопросов белорусско-российского сотрудничества, прежде всего в экономической сфере. Вы, наверное, заметили, что... В последнее время мы очень-очень много времени отдали э, обсуждению вопросов безопасности и обороны. Ну, как вчера мы договорились, мы детально вопросы безопасности и обороны обсудили, а сегодня посвятили время в основном экономическим проблемам. В последнее время в белорусско-российских отношениях отмечается заметный подъем. Уровень взаимодействия и доверия между нашими странами во всех сферах действительно беспрецедентный. Мы можем уверенно констатировать, что экономики Беларуси и России динамично развиваются, несмотря на разного рода препятствия, известные препятствия. Нацелены на дальнейшее развитие атомной отрасли в Беларуси на основе российских технологий. Мы подробно рассмотрели вопросы промышленной кооперации, развития машина и станкостроения, микроэлектроники. В первую очередь, с точки зрения наращивания импортозамещающих производств, позволяющих обеспечивать нашу импортонезависимость, технологический суверенитет. В конечном итоге, это же безопасность наших государств. Уверены в сохранении преемственности в работе нового правительства России на белорусском направлении. Неразрешимых проблем в отношениях наших стран нет. Есть отложенные, требующие более пристального внимания и глубокой проработки. Надо честно признать, что на сегодняшний день мы сняли все вопросы и нерешенных вопросов на сегодняшний день нет. Уверен, что и в будущем мы будем аналогично работать. В этом контексте сегодня обсудили вопросы формирования единой промышленной политики в рамках союзного государства. По сути, мы должны раз и навсегда искоренить сохраняющиеся защитные меры и ограничения. В противном случае не только народы наши, но и мы сами друг друга не поймем. Значительное внимание уделили развитию транспортно-логистической сферы. Здесь мы едины во мнении, что в этой очень перспективной отрасли требуются серьезные дополнительные инвестиции. В последние годы мы по-новому посмотрели на региональное сотрудничество и по достоинству оценили его потенциал. Беларусь и ее регионы сегодня без преувеличения сотрудничают практически со всеми субъектами Российской Федерации. Растет экспорт продукции. К слову, я уже об этом говорил, 27 и 28 июня этого года в Витебске, Полоцке и Новополоцке пройдет 11-й форум регионов Беларуси и России. Мы рассчитываем, что, уважаемые коллеги, вы из России приедете на этот форум. Знаю, что будет очень интересная повестка. Разумеется, сегодня мы затронули насущную международную повестку, проблематику безопасности в мире, регионе на фоне того беспрецедентного уровня напряженности, с которым нам всегда приходится иметь дело. Здесь наши подходы абсолютно совпадают. Мы не свернем с избранного пути создания справедливого многополярного мироустройства. Я благодарен своему коллеге Владимиру Владимировичу за подробную информацию о результатах его визита в Китай. Беларусь также нацелена на развитие всепогодного всестороннего партнерства с Пекином, но мы не забываем и о своем развитии. Белорусско-китайские отношения от года к год также существенно прибавляют. Рассчитываем, что на июльском саммите ШОС в Астане присоединимся к этой влиятельной международной организации. Я также благодарю россиян. Руководство России, МИД России за ту большую поддержку, которую нам 
которую вы нам оказали при вступлении в ШОС. Я также, подводя итог, отмечу, что благодарен моему российскому коллеге за теплый братский разговор, плодотворную конструктивную встречу, за то, что по всем темам мы нашли взаимопонимание и можем рассчитывать на дальнейшую взаимную и всестороннюю поддержку. Благодарю за внимание. Уважаемый Александр Григорьевич, друзья, дамы и господа, в первую очередь хотел бы поблагодарить президента Беларуси за приглашение, я уже об этом говорил, повторю еще раз, посетить Минск и за традиционный, традиционно теплый прием. Как хорошо известно, эта поездка – один из первых зарубежных визитов после избрания и вступления в должность президента, после формирования правительства Российской Федерации. Тем самым мы хотели бы подчеркнуть то важное значение, которое в России придается братским связям с нашим ближайшим соседом, надежным союзником и подлинно стратегическим партнером. Согласен с Александром Григорьевичем, сегодняшние переговоры были очень продуктивными. С участием вице-премьеров и отраслевых министров рассмотрели практически все ключевые вопросы российско-белорусского сотрудничества в экономике, в культурно-гуманитарной сфере, в области безопасности и обороны. В нынешнем году предстоят сразу две важные даты. Это 3 июля. Совместно отметим 80-летие освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Это наша общая победа. Мы помним, какой ценой она далась и дорожим памятью отцов, дедов, прадедов, отстоявших жизнь, свободу для нас и для будущих поколений. А 8 декабря исполняется 25 лет союзного государства России и Беларуси. За прошедшую четверть века нам удалось по-настоящему многого добиться по интеграционным трекам. Успешно реализовано 28 отраслевых программ, унифицировано российское и белорусское законодательство во многих сферах, сформированы правовые и организационные основы общего экономического пространства. Обеспечены необходимые условия для проведения единой макроэкономической и денежно-кредитной политики. Александр Григорьевич сейчас только что об этом тоже упомянул. В соответствии с решением Высшего Госсовета Союзного государства, принятым 29 января в Санкт-Петербурге, определены новые перспективные направления интеграции. На завершающей стадии находится согласование плана конкретных мероприятий по дальнейшему углублению экономического взаимодействия, по минимизации ущерба от незаконных западных рестрикций по технологическому развитию и импортозамещению. Отмечу, что из года в год устойчиво растет встречная торговля. На Россию, как основного экономического партнера Беларуси, приходится около 60% белорусского внешнеторгового баланса. По итогам прошлого года товарооборот прибавил более чем 5% и достиг рекордных 46,5 миллиарда долларов. Вот мы считаем это в долларах. Между тем, свыше 90% всех платежей в российско-белорусских коммерческих операциях осуществляется в наших национальных валютах. А значит, можно говорить о том, что взаимная торговля и инвестиции защищены от влияния третьих стран и негативных тенденций на мировых валютных рынках. Россия вложила в белорусскую экономику свыше 5 миллиардов долларов. В республике работают 2,5 тысячи российских компаний, реализуются совместные проекты в стратегически значимых отраслях, таких как производство автомобилей и станков, сельхоз машиностроения, микроэлектроника, гражданская авиация. Активно развивается сотрудничество в сельском хозяйстве. В агропромышленном комплексе России и Беларуси гармонично дополняются друг другом те направления, которые являются для нас в этой сфере приоритетными, что надежно и бесперебойно обеспечивает продовольствием население наших государств и направляет излишки на внешние рынки. Приоритетной отраслью двухстороннего взаимодействия является энергетика. Наша страна традиционно поставляет в Белоруссию нефть и газ на весьма выгодных преференциальных условиях. В ноябре 2023 года успешно завершен крупнейший совместный проект, Александр Григорьевич тоже упоминал об этом, 
и в ходе переговоров неоднократно, это строительство белорусской АЭС. Станция работает на полную мощность. На сегодняшний день два ее блока выработали более 30 миллиардов киловатт-часов электроэнергии. И мы, безусловно, настроены и далее помогать белорусским друзьям развивать собственную атомную отрасль, а также укреплять сотрудничество в смежных высокотехнологичных секторах цифровизации, ядерная медицина, создание систем накопления энергии. Растут объемы железнодорожных грузоперевозок из Беларуси через российскую территорию. В 2023 году этот показатель более чем удвоился, превысив 14 миллионов тонн. И в наших совместных планах и далее наращивать транзит белорусских грузов по территории России. Для этого увеличиваем пропускную способность транспортных коридоров, сообща занимаемся модернизацией торговой и логистической инфраструктуры. Многоплановый характер носит российско-белорусское культурно-гуманитарное сотрудничество. Осуществляются научные и образовательные обмены, реализуются совместные программы патриотического воспитания молодежи и сохранения общей исторической памяти. Многое делается для создания максимально благоприятных условий взаимных поездок граждан для развития их контактов и прямого общения друг с другом. В скором времени планируется отменить роуминг на территории союзного государства. То есть мобильная связь для всех абонентов в двух странах будет полностью обеспечиваться в режиме домашней сети. С учетом напряженной обстановки на внешних границах союзного государства в ходе переговоров подробно обсудили вопрос о формировании единого оборонного пространства. На белорусской территории развернута совместная региональная группировка войск, российские современные оборонные комплексы и тактическое ядерное оружие. Все это надежно прикрывает западные рубежи наших стран и организации договора о коллективной безопасности. Рассмотрели ход выполнения наших с Александром Григорьевичем поручений о синхронном проведении в России и Беларуси учений по отработке навыков применения нестратегического ядерного оружия, о, котором, о которых информировали общественность 9 мая. Затрагивались сегодня и вопросы дальнейшей координации действий на международной арене. Отмечу, что Россия и Беларусь выступают с общих позиций по большинству глобальных и региональных проблем, оказывают друг другу взаимное товарищеское содействие на различных многосторонних площадках. В данном контексте хотел бы подчеркнуть, что Россия всячески способствовала вступлению Беларуси в состав Шанхайской организации сотрудничества президента Ши. Только что об этом говорил. Исходим из того, что уже в июле на саммите организации в Астане будет объявлено, что все необходимые для этого процедуры завершены, и Беларусь станет десятой страной членом Шанхайской организации сотрудничества. Это, несомненно, будет укреплять авторитет самой организации, послужит упрочению безопасности и стабильности на всем евразийском пространстве. Также, пользуясь случаем, поделился с президентом Беларуси впечатлениями от только что завершившегося государственного визита в Китайскую Народную Республику. Мы, кстати говоря, там в, в разговорах с председателем, с нашим другом, председателем КНР, вспоминали и говорили о сотрудничестве с Беларусью. В заключение хотел бы еще раз поблагодарить Александра Григорьевича за гостеприимство и за содержательные переговоры. Нынешний визит, несомненно, будет способствовать дальнейшему развитию российско-белорусских союзнических отношений во всех областях. Благодарю вас за внимание. Здравствуйте, Александр Григорьевич, Владимир Владимирович. Вот вы упомянули, что обсуждали вопросы безопасности. Учитывая нынешнюю непростую обстановку, напряженную и внешние угрозы, и наращивание натовского контингента, будут ли в ближайшее время предприняты какие-то шаги по безопасности, укреплению безопасности в союзном государстве? И как вы оцениваете учения по отработке вопросов применения нестратегического ядерного оружия? Мы постоянно, как я уже сказал, не просто обсуждаем вопросы нашей безопасности и обороны наших государств. Владимир Владимирович только что сказал о главном. У нас создана совместная группировка по защите союзного государства. Мы постоянно держим в поле зрения все то, что происходит на границах. 
наших границах. Мы это видим и знаем, начиная от выстраивания разных заборов и нагнетания из Сирии учениями, которые проводятся вблизи наших границ. А это, как я уже говорил, порядка 90 тысяч иностранных войск. Правда, удивительно, что там делают американцы, немцы и так далее на наших границах. Поэтому безопасности мы уделяем первостепенное внимание. И я скажу больше даже, что многие наши встречи, вы, наверное, заметили, мы часто встречаемся, но процентов 90, а может и больше, это вопросы безопасности и обороны. Ну, за исключением нынешней встречи, где мы много времени, даже больше, чем вопросам безопасности, уделили экономике. Потому что в основе безопасности экономика лежит в том числе. Поэтому уделяли и будем уделять внимание. Что касается учений, которые вы упомянули, ну что их тут оценивать? Я говорил, если ты автоматчик, все же это понимаем. И для чего автомат? Для того, чтобы нападать или защищаться. У нас нет желания ни на кого нападать, защищаться. Как защищать? Ну, должен уметь пользоваться этим оружием. Но точно это смертоносное, опасное, с автоматом не сравнишь оружие. Тренироваться надо. Я честно признался, что это наша третья тренировка с момента размещения ядерного оружия на территории Беларуси. Ну а у россиян они раньше это не афишировали, там, наверное, десятки таких тренировок. Ничего удивительного. Мы все делаем то, что они делали до нас и делают теперь. И учат, обучают иностранных летчиков и так далее, в частности, немецких летчиков в Германии, американцы тренируют с носителями ядерного оружия, в частности, бомб, если о самолетах говорить, и ракетах. Ну, ничего особенного не делаем. Мы готовимся, мы тренируемся, мы должны быть готовы. Мир нестабилен, опасен. Нам нельзя пропустить этот удар, как это было в середине прошлого века. Мы не допустим этого. Они должны об этом знать. Но мы не нагнетаем обстановку. Нам война не нужна. Мы сегодня говорили только о мирных перспективах. Я благодарен президенту России, который с собой в делегацию включил руководителя группы стратегических инициатив, который рассказал то, что трудно даже осмыслить, а это наше будущее недалекое. Поэтому мы о мире, но порох держим сухим. Ничего особенного. Да, мне, собственно, почти нечего добавить. Россия регулярно проводила и проводит учения стратегических ядерных сил и нестратегических ядерных сил сдерживания. Разница только в том, что после размещения нестратегических части нестратегического потенциала ядерного на территории Беларуси, мы проводим это вместе с нашими белорусскими союзниками. Первое. Второе. Мы к о безопасности Беларуси относимся точно так же, как и к безопасности Российской Федерации. И это, наверное, ключевой элемент нашего взаимодействия в этой сфере. Что касается э, соблюдения норм, обязательств России в на этой сфере, то мы полностью соблюдаем все наши обязательства в, в области ядерных вооружений. Здесь нет ничего, что мы бы нарушили, нет ничего необычного по сравнению с работой того же блока НАТО. Александр Григорьевич сейчас об этом сказал. Там регулярно проходят такие же учения, на которых, к которым привлекаются страны НАТО, на территории которых расположено тактическое американское ядерное оружие. С привлечением их военнослужащих, их боевых самолетов и, и других средств доставки. Поэтому все это у нас происходит в плановом порядке, и мы здесь ничего не нагнетаем, но, как было сказано, все должно быть отработано. Это такая сфера, где нельзя допустить никаких ни сбоев, ни ошибок, ни, ни, ни слаженности. Вот этому и 
в слаженности и посвящены учения, о которых вы спросили. Добрый день, Владимир Владимирович, Александр Григорьевич. Вопрос от Мицезвестия Кирилл Воробьев. Вы, как и сказали, сегодня один из главных блоков, который обсуждался, это энергобезопасность и в целом вся сфера, которая крутится вокруг этого слова. Но не так часто появляется информация о проекте общего энергетического рынка. И вот как раз перед вашей встречей были заметки у белорусских коллег, что вроде как нашли точки соприкосновения и выстроили карту, по которой будут двигаться. Вот все-таки стало ли действительно понятно, что мы ждем от этого проекта, что получим все мы? И, как, может быть, как, есть какого, другие страны, которые как, тоже хотят как, принять какого, участие. Про, какого проекта? Общий энергетический рынок. А -а -а. Спасибо. Да. У нас по трем направлениям осуществляется взаимодействие. Это значит, электроэнергетика, это нефтегаз, и это атомная энергетика. По, по каждому из этих направлений у нас принято решение, и все работает. Что касается нефти и газа, там есть текущие вопросы, которые мы сегодня достаточно подробно обсуждали. Нерешенных вопросов не существует. По, по газу у нас все параметры согласованы на ближайшие годы. Вот, поэтому, да, там нужно будет за, за этим горизонтом нужно будет выйти на решения, которые бы отвечали интересам как наших белорусских друзей, так и, и российской экономики. Работа идет в плановом порядке. В области электроэнергетики у нас касается общих режимов работы, перетоков. Здесь никаких сбоев тоже нет. По атомной энергетике я тоже все сказал. Значит, АЭС работает. В этой связи возникают новые возможности для работы в смежных отраслях. Но что касается создания общего рынка, то работа тоже у нас двигается. Я вот применительно к газу об этом упомянул. Поэтому все идет в плановом, в плановом режиме, никаких здесь у нас противоречий нет. Есть между специалистами там разные немножко подходы. Но я думаю, к тому моменту, когда общий рынок должен будет заработать, мы все составляющие предполагаемых решений согласуем. Вопрос по Украине, в частности, в связи с истечением президентских полномочий Владимира Зеленского. Как вам видятся перспективы возможного возобновления мирных переговоров с Украиной? Но здесь главный вопрос, с кем вести эти переговоры, если даже будет такой запрос с украинской стороны. И, соответственно, вторая часть вопроса, видите ли вы сейчас в Украине какие-то реальные силы, будь то политические круги или военные, которые ну, действительно способны трезво оценивать обстановку, идти на компромисс и, главное, быть договороспособными. Ко мне вопрос, да? К обоим президентам да, вопрос. Я, ну, начну, наверное, да? Лучше знает. Да. Что касается переговорного процесса, я много раз об этом говорил, хочу и здесь, в Минске, еще раз это подчеркнуть. Россия никогда от этих переговоров не отказывалась. Более того, мы вот в Беларуси эти переговоры начали в свое время, потом перенесли, причем по просьбе украинской стороны, перенесли это в, в Турцию, в Стамбул, вышли на договоренности. Вышли на проект соглашения и, более того, выжимку из этих возможных соглашений глава переговорной группы со стороны Украины парафировал. То есть, в принципе, украинскую сторону это в целом устраивало, устраивало и российскую. Там были моменты, которые надо было бы доработать, но, но в целом, повторяю, если... Подпись стоит под этим документом с украинской стороны. Значит, украинскую сторону это устраивало. Вот. По известным причинам, после того, как в Киев прибыл бывший премьер-министр Великобритании, украинская сторона эти договоренности выбросила, перестала их реализовывать. Более того, объявила о том, что переговоры прекращаются. Они же сказали об этом публично. Не мы прекратили эти переговоры, они прекратили. И э, даже больше запретили сами себе вести эти переговоры дальше. Мы никому не запрещали. 
Мы за переговоры. После этого, опять же, по намущению из подачи своих западных спонсоров, хозяев, была поставлена цель добиться стратегического поражения России и победы над Россией на поле боя. Мы видим сейчас, что опять возобновились разговоры о том, что надо бы вернуться к переговорам. Но пусть возвращаются. Но возвращаются не исходя из, из того, что одна сторона хочет, а исходя из, из тех договоренностей принципиального характера, которые были достигнуты в ходе непростых переговоров в Беларуси и в Турции, и исходя из сегодняшних реалий, которые сложились на земле. Мы к этому готовы. А с кем вести переговоры? Это, конечно, вопрос не праздный, я с вами согласен. Конечно, мы отдаем себе отчет в том, что легитимность действующего главы государства она закончилась. Думаю, что одна из целей конференции, которая анонсирована, конференция в в Швейцарии как раз и заключается в том, чтобы западное сообщество, спонсоры сегодняшнего киевского режима подтвердили легитимность действующего главы государства или уже не действующего. Но вот эти пиаровские шаги, они не имеют значения для юридических документов. Нам, конечно, нужно будет, если до этого дойдет, а я Исхожу из того, что мирные переговоры должны быть возобновлены и не с помощью ультиматумов, а с помощью здравого смысла. И основаны должны быть на здравом смысле. Но если до этого дойдет, нам, конечно, нужно понять, с кем нужно и можно иметь дело для выхода на подписание юридических обязывающих документов. И тогда мы должны быть полностью уверены в том, что мы имеем дело с легитимными властями. Это, на этот вопрос э, должны ответить в самой Украине. Прежде всего, думаю, что с позиции э, парламента, конституционного суда ну, или каких-то других э, органов власти. Э, насколько мне известно, но надо посмотреть в то, что написано в Конституции Украины, какие органы власти имеют право быть продленными по Конституции Украины без выборов, без выборных процедур, а какие на эти права рассчитывать не могут. Это может быть сделано на основе юридического анализа. Это вопросы к украинской политической и правовой системе. Абсолютно согласен с только что сказанным Владимиром Владимировичем, что касается истечения полномочий Владимира Александровича Зеленского, юридической чистоты здесь нет и быть не может, потому что там глубокая демократия. Вы же понимаете. Все там задушено, меня тут или нас часто упрекают, что мы диктаторы, там еще кого-то к этому пришивают. Вот она, демократия. Ни Конституционный суд, ни другие суды ничего не могут сказать. Поэтому юридической чистоты, о которой говорил Владимир Владимирович, там нет и быть не может в этой ситуации. Что касается войны и мира, главные вопросы, на которых тоже сказал Владимир Владимирович, Какое-то имеет значение. Все равно ни нынешний президент, ни будущий, я думаю, решать эти большие вопросы, которые стоят перед государством Украины, перед народом Украины, эти вопросы решать президенты не будут. Вы знаете, кто будет решать. За океаном многое уже решено. Что не решено, они решат потом. Свидетельство тому привел президент России только что. Когда приехал неизвестно кто, непонятно кто, 
приказал, перечеркнули те договоренности, которые нелегко дались и были положены на бумагу и парафированы. Ну вот и результат. Поэтому я глубоко анализировал, в общем-то, для себя эти проблемы с полномочиями Владимира Александровича. А сейчас я понял, что это все бесполезно. Что касается реальной силы в Украине, ну, вы знаете хорошо Украину. И до специальной военной операции общества, и сейчас, там больше, чем этих сил. И каждый имеет себя героем. И силы, которые, в принципе, позицию мы поддерживаем, и которых не поддерживаем. Поэтому, опять же, там демократия. Там сегодня и среди военных, и среди гражданских, желающих возглавить страну и повести ее по-новому на войну и против войны достаточно. Но ситуация развивается так, как развивается. Думаю, что этот год многое определит. Очень много. Поживем, увидим. Мы никуда не торопимся. Россия тем более. Думаю, у нас позиция единая, мы не прячем ее. Будем работать вместе. Владимир Владимирович, здравствуйте. Сагур Хадара Штудей. Можно у вас спросить, как, по-вашему, смерть президента Ирана может повлиять на двухсторонние отношения, на сотрудничество в региональных организациях, также в военной сфере? И позвольте второй аспект. Какая-то странная тенденция наблюдается со всеми лидерами, которые не согласны с коллективным Западом. Вот недавно премьер-министр Грузии сообщил, рассказал то, что один из еврокомиссаров угрожал ему судьбой премьер-министра Словакии, если пройдет закон об иноагентах. Вот как вы на это смотрите? Новый мировой порядок или новая политика коллективного Запада? Спасибо. Я не могу комментировать, что там какой-то еврокомиссар сказал. Там комиссаров много, они постоянно меняются и несут всякую пургу. Понимаете? А вот если э, это... Так, как вы сказали, что ну, кроме как политической пургой это назвать нельзя, это безобразие просто и все. Но, к сожалению, безответственность чиновников среднего уровня, она особенно вот на этом направлении растет, мы часто сами с этим сталкиваемся. Это вызывает только сожаление. Ну, прокомментировать вот эти части я ничего не могу, но что касается внешней политики Ирана, то это суверенные решения самого Ирана. Иран – крупная региональная держава и в мировых делах играет заметную роль. Но, по моему мнению, мы вряд ли после этой трагедии столкнемся с какими-то изменениями внешней политики иранского руководства, имея в виду, что фундаментальные основы иранской государственности они являются достаточно устойчивыми, прочными, надежными. У нас очень хорошие сложились отношения с Ираном как с государством, с иранским народом и с иранским руководством. Я здесь я лично не вижу никаких возможных изменений, серьезных, каких бы то ни было. Но, конечно, рассчитываю на то, что преемственность на российском направлении иранской политики и на направлении нашего сотрудничества по ключевым международным проблемам эта преемственность сохранится. Что касается гибели нашего доброго друга, я не единожды встречался с господином Рейси, и думаю, что президент России меня поддержит. Это нормальный, добрый человек, который с нами вел э, откровенный, честный диалог и был обеспокоен развитием собственного государства и защитой интересов собственного народа. Э, как там, что было и прочее, много об этом сейчас говорится. Я думаю, Иран такая страна, которая разберется, что там произошло. Но как человек, а не президент, скажу, мерзкая, омерзительная позиция Соединенных Штатов привела к этому. Я имею в виду, прежде всего, санкции. Эти негодяи не имели права вводить санкции против судов, против самолетов, вертолетов и прочее, на которых перевозят людей. 
Они же ввели санкции, по-моему, и против судов в России, против нас, против моего, допустим, самолета. Ну, Владимир что не достанут, потому что у него российский борт. А здесь они ввели эти санкции. Это что, нормально? Это же люди перемещаются. Вы же продали это судно. Неважно, 40 или 50 лет существует этот вертолет. Может, за 50 лет он три раза летал всего. И вроде бы был бы нормальным, если бы его обслуживали как следует. Но они же запретили и обслуживать своим компаниям. Поэтому в этом их вина в том числе. Они все верующие. Но если верующие, то пусть ждут. Он им пришлет ответку. Так себя не ведут в мире. Это вот лишний рад подтверждает то, что делает сегодня Россия и другие, которые ее поддерживают с разрушением однополярного мира. Он будет, этот многополярный мир. И эти безумцы приближают этот многополярный мир своими этими действиями. Кому это нравится? Не нравились там, украли деньги, в данном случае у России не только. Не нравится, схватили то, судно какое-то арестовали, танкер забрали, товар забрали. Все позволено. Сильные. Но я говорю, если верующие, я не мистик, но придет время, за это они все ответят, ответят сполна, они там за океаном не укроются. Поэтому они виноваты в том, что э, если там на вертолет ничего не воздействовало, наверное, не воздействовало, они за это ответят. Они запрещали обслуживать этот вертолет, это точно. Кстати, э, сопровождающие лица летели на двух российских, по-моему, вертолетах, да? И вертолеты... Да. Российского производства, без всяких особых в условий, условий, в тех же условиях, в том же коридоре фактически, пролетели без всяких проблем. Спасибо. Спасибо.